മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടെങ്കിൽ പോലും ആ നില ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം സ്കൂളിൽ വന്ന് അധ്യാപകരുമായിട്ടും കൂട്ടുകാരുമായിട്ടും ഒക്കെ സഹകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ ജീവിതത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലാണ് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റവും വാലുബിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ പഠിക്കുന്നതിനും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല പൗരന്മാരായി മാറണമെങ്കിൽ നല്ല ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ പോസിറ്റീവായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കാണുകയും നല്ല ഒരു മനോഭാവത്തോടെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളോടെ വളർന്നു വരുന്നതിനും ഉള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് നിലവിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് നടത്തണമെന്ന് പി ടി യുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടായതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെ മാത്രമായി വിളിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലാസ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതിന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ടത് ബഹുമാന്യനായ തോമസ് ക്രിയ സാറാണ് അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു മോട്ടിവേറ്ററാണ് നല്ല ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാണ് നല്ലൊരു അക്കാഡമിഷനാണ് പിന്നെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷില് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനറാണ് അതുപോലെ തിയോളജിയിൽ ബിരുദകാരിയാണ് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാന്യദേഹത്തെയാണ് നമുക്ക് ഈ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ക്ലാസ് ഈ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാകും എന്നതിൽ ഒട്ടും സംശയമില്ല സാറിനെ ഈ ക്ലാസ് നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ കുണ്ടർമർത്തോമ ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂസൻ പി തോമസ് ടീച്ചർ ആൻഡ് അതർ ടീച്ചേഴ്സ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് മിസ്സസ് ആയിരിക്കുന്ന സൂസൻ ടീച്ചറാണ് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ടീച്ചറിന്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ഒരു ജീവിത ദശയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ ഓർക്കുകയായിരുന്നു പഴയ വല്യപ്പച്ചന്മാരും വല്യമ്മച്ചിമാരും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും അവർ അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഒരു അവസരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കൊറോണ എന്നത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അനന്തര തലമുറയോട് പറയാനോ കൊള്ളാവുന്ന അല്ലെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഥ മാത്രമായി മാറും ഇപ്പോ നമ്മളതിന്റെ നേരെ അനുഭവ അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതം ആഹ്ലാദകരമായൊരു ജീവിതം എത്രയും വേഗം നമുക്കൊക്കെയും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ഓൺലൈനിലെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിലൊരു വലിയ 
പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സോ അവിടെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഇടത്താണ് നമ്മളുടെ അന്വേഷണം മുഴുവൻ നമ്മള് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിന് സ്റ്റഡി സ്മാർട്ട് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ചെടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടീച്ചറായിട്ട് നല്ലപോലെ അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നിരുന്നു എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായി കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാനും ഉള്ള ഒരു സാധ്യത സോ അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ചിന്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റഡി സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം എങ്ങനെ നന്നായി പഠിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കാവല്ലോ അല്ലേ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം തരും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മാത്രം സംസാരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഒന്ന് പറയ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ മാത്രം എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അത് കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിച്ച് നോക്കട്ടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പുറത്തു പോയി വീണ്ടും വരണം ഞാൻ ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്കൊന്ന് കയറാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കൊണ്ടൊന്ന് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒന്ന് ലീവ് ലീവ് ഔട്ട് ചെയ്തത്
ஆ சரி ഞാനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്റെ പി പി ടി മാത്രം ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല അത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരാം ലാപ്പിലാണ് ചെയ്തത് ആ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയൂ പറയൂ അല്ല അല്ല അല്ല
നിന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാനത് അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അത് ആദ്യം കാണിക്കണ്ടോ ശരിക്കും അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രസകരമായൊരു ഗെയിമും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് കാണിക്കാതിരിക്കുന്നോണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അത് വരുന്നില്ല അതെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്റെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്ങനെ അത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു സ്ക്രീൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ താങ്ക് യു ഓക്കെ മക്കളെ ശരിക്കും ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാവലിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാനത് ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ആവശ്യം കൊണ്ടും അത് ശരിയായെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ പ്ലീസ് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സെഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ചില ഗ്രൗണ്ട് റൂൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിക്കാറായിട്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ടെനി ടൈം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് കൂടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇച്ചിരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് എങ്കിൽ പോലും മക്കളെ എന്റെ സെഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുള്ളൂ ആ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ
ask me sir either ikku manasilayilla allengil onnoda vyaktamaakki tharama ennu choichal thirchayayittu karyam naan etthom kudal vishwasikkunnathu anju minute viddhi aagunnathu aanu nalladhu jeevitha kaala muluvan oru viddhiyai jeevikkunnathinekkal oru vishayam nammal oru samshayam class il ezhnetu ennu chodikkunna samayathu nammada kootukarada munbil nammal oru vishe അഞ്ച് നിമിഷത്തേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളൊരു വിഡ്ഢിയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ ആ സംശയം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധ ധാരണയോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഒരു ഗതികേട് നമുക്കുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവസരമുണ്ട് പ്ലസ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യു ക്യാൻ ചലഞ്ച് മീ ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആണ് അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം രൂപം കൊണ്ടും ഭാവം കൊണ്ടും ഞാൻ വളരെ ഭീകരനായി തോന്നുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല വളരെ തോമസ് സാർ പാവമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് തോമസ് തോമസ് എന്നാണ് എന്റെ പേര് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തോമസ് സാർ പാവമാണ് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ സെഷനുകളിൽ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ് എസ് എൻജോയ് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ലെറ്റ് എസ് എൻജോയ് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൗണ്ട് റൂൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ റെഡിയാണ് ഇതിൽ പങ്കുചേരാനെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അത് ആർ ഡി വൈ എന്നാണ് റെഡി എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമായിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആർ ഡി വൈ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ചാറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടു ആദ്യത്തെ ആദിത്യായിട്ട് ഏതാണ് വന്നത് താങ്ക് യു ആദിത്യ ദെൻ ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അശ്വതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദബോറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേവിക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാംകുട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാര്യർ അതാരാണ് എനിക്കറിയില്ല കല്യാണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദിത്യ വീണ്ടും വിദ്യ സാനു സൂര്യ ധന്യ ഇ എസ് അതാരാണ് ജയകുമാർ മനോജ് രാഹുൽ മെൽഷർ നല്ല പേരാണല്ലോ അജേഷ് ജോഷു ശ്രേയ ആര്യ ജിബി സരയു അർച്ചന ദെൻ ജൊനാഥൻ ആര്യ അസ്ലാം സുജിത് ഓക്കെ 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 അമർനാഥ് സജയൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അതൊരു നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളത് കാണും ഹരി ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉണർന്നു വരുന്ന രവീന്ദ്രൻ ആരാണോ രാജു ആറ് അഭിരാമി അഭിഷേക് ഉറങ്ങല്ലേ ആകെ ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും സോ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹിയർ ടു ലേൺ സഡൻ തിങ്സ് ബി സ്മാർട്ട് ലേണേഴ്സ് എങ്ങനെ അതൊരു ഗെയിമിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സോ ഗെയിം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബി സ്മാർട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഗെയിമിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ദെൻ സ്മാർട്ട് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എം പി എം ആർ ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സീക്രട്ട് ഫൈനലി ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഒരു റീക്യാപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൊത്തം അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ വൈ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ വൈ എന്ന് മാത്രം വൈ നമ്മോൺ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉറങ്ങുകയാണോ അല്ലയോ നോക്കട്ടെ ആര്യ ആദ്യം ചെയ്തത് വാര്യറാണ് ഏത് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ ശ്രേയ ജനാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ പേര് തന്നെ ഡി പി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിന് ഏറ്റവും നന്നാവുക കാര്യം നിങ്ങളെ പേര് വിളിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലാകാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഓ സുജിത്ത് താങ്ക് യു ഒരു സ്മൈലിയോട് കൂടിയാണ് സുജിത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സുജിത്ത് മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ സുജിത്ത് മാത്രം സുജിത്ത് എവിടെയാ മോന്റെ വീട് വേറെ അറിയാം കുണ്ടോ എങ്ങനെയാണോ എന്തോ കുണ്ടറയിൽ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല സുജിത്ത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്
ഓക്കെ ഇതൊരു പസിലാണ് ആ ഒരു പസിലിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് ഒരു പാറ്റേണിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകാം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് പോകാം ഞാൻ കൈ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാത്രം എടുത്താൽ മതി ചോറുന്ന കൈ റൈറ്റും എന്താ പറയുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കൈ അടുത്ത് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത ലെറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രാജ്യത്തെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്നുള്ള ലെവലിൽ പോകാം അത് ഒരു അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡയഗണ ഡൗൺവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുക എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് താഴേക്കും ചരിഞ്ഞ് തന്നെ മുകളിലേക്കും പോകാവുന്ന കുറെ രാജ്യങ്ങൾ അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെയും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെയും താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ചരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തമുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പഴും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം പോയോ ഗൂഗിൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കും ആ ഇതാ ഇതാ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴാണ് ഗൂഗിളിന് നമ്മുടെ കളി മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ കാണോ ഈ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വരാതെ എവിടെ പോവാനാ വന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഇതാണ് കൺവെൻഷനലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ് ക്രോസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ആകൃതിയിൽ താഴോട്ടും മേളോട്ടും ഓരോ ആക്സിലും താഴോട്ടും മേളോട്ടും പോയാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴെണ്ണം കൂടി കിട്ടും അങ്ങനെ മൊത്തം നമ്മുടെ മുമ്പില് എന്താ എന്താ പറയാ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ പതിനാറൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചവരുണ്ട് കോട്ടയ സാറയില്ല ഞാൻ പതിനഞ്ച് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ പേരും പറയാം ആരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പേരും പറയാം യു കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് നാവ് ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ഗെയിമിനായി തരുവുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ തന്നാൽ എന്റെ സമയം പോകും എനിക്ക് എട്ട് മണി തൊട്ട് അടുത്ത ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിലെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് പത്തരയുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ് രാവിലെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഒൻപതര തുടങ്ങിയ ഒരു സെഷൻ നാലര ആയപ്പോഴാണ് തീർന്നത് സോ ഇന്ന് അത്രയും ഞാൻ ടയർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഈ ഗെയിമിന് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പ്ലീസ് ഗോ ഓൺ താങ്ക് യു ആരും ഒന്നും കണ്ടില്ല അവിടെ നോക്കിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഓ അശ്വതി ഗംഭീരം ഗംഭീര അഭയമാണ് അഭയം ആരാണ് അഭയം സ്റ്റഡീസ് അതാരാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് യെസ് പേരെന്താ മോളെ അഭയം പേര് പറയും ഏഴുപേര് ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഓ കൊള്ളാമല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ആണോ കൊറോണ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പാലിച്ചിട്ടാണല്ലോ അല്ലെ എനിക്ക് താങ്ക് യു അത് കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ ഏഴുപേരുടെ പേര് ചേർത്താണ് അഭയം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ത്യ റൈറ്റ് ഡൗൺ അശ്വതി വന്നപ്പോ റഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു സരയു വന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടുപിടിച്ചു സാംകുട്ടിയും ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടു താങ്ക് യു ആര്യ മോഹൻ ജപ്പാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ ഒളിമ്പിക്സ് അവസാനിച്ച ജപ്പാൻ ജിബി മാത്യു ജപ്പാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അശ്വതി അഗൈൻ ഓസ്ട്രേലിയ രവീന്ദ്രൻ ഓസ്ട്രേലിയ രാഹുൽ ഓസ്ട്രേലിയ 
ഡി ടു കെ ഗെയിമിംഗ് അതാരാണോ ഈശ്വര ഫ്രാൻസ് ആണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആണോ ഡി ടു കെ ഗെയിമിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു ശാലം പ്രശ്നമുണ്ട് ആ കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അവന്റെ പേരെന്താ ബി ടു കെ ബി ടു കെ ഗെയിമിംഗിന്റെ പേരെന്താ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ മോൻ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതിയപ്പം അവിടെ കുറച്ച് ഇത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ പേരെന്നാ ബി ടു കെ ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആ ആഷിക് എസ് കൊള്ളാം നല്ല പേരാണ് മോൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കൂ എങ്ങനെയാ ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് നീ എഴുതിയതും നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എഴുതിയത് അല്പം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ ഓക്കെ വിദ്യ വീണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അഭിഷേക് വണ്ടർഫുൾ ഇറ്റലി ചരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കി കിടന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അപ്രീസിയേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയ വീണ്ടും ജപ്പാൻ വീണ്ടും മേരി അജി ആർ ജപ്പാൻ രാജു ആറിന്റെ മകൾ മേരി അജി ആർ കൊള്ളാം അഭയം സ്റ്റഡീസ് വീണ്ടും ജപ്പാൻ ഓക്കെ രാഹുൽ ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് വിദ്യ ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തെറ്റുന്ന എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല നിങ്ങൾ ആ ശരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്ത് പോക്കെ അതേ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ എഫ് എ ആർ എ എൻ സി ഇ എന്നുള്ളത് ഇത് എന്റെ കുഴപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ഫ്രാ വരെ പോയിട്ട് പിന്നെ സി ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ കുഴപ്പമില്ല ഫ്രാൻസ് എഗെയിൻ ജോനാഥാൻ ചെയ്തപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ സരയു അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സരയു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ദെൻ ജപ്പാൻ ജർമ്മനി ഓ സാനു എം എസ് അതൊരു ഭയങ്കര കണ്ടുപിടുത്തായിരുന്നല്ലോ കൊള്ളാം അഭയം സ്റ്റഡീസ് അമേരിക്ക അമേരിക്ക എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ഒരു രാജ്യം ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉണ്ട് റഷ്യ ഓ രാഹുൽ കൺഗ്രാചുലേഷൻ വിദ്യ എഗെയിൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഉണർന്നു വരുന്നതാണോ അങ്ങനെയാണോ വിദ്യ ഓക്കെ അജേഷ് വീണ്ടും ജർമ്മനി വീണ്ടും ജർമ്മനി ജപ്പാൻ റഷ്യ യൂറോപ്പ് രാജ്യമാണോ ആദിത്യ ആദി നീയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് നീ തന്നെ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമില്ല പോലെ അതൊരു കോണ്ടിനെന്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ദബോറ വന്നപ്പോ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് അവൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ റഷ്യ വണ്ടർഫുൾ അശ്വതി എഗെയിൻ ജപ്പാൻ റേഷ്മ എഗെയിൻ റഷ്യ സൂര്യ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് കൺഗ്രാചുലേഷൻ നല്ല മക്കളാണല്ലോ ആദിത്യ നെസ് ആർ ജർമ്മനി ജിബി ഇറ്റലി കൊള്ളാം ജർമ്മനി കഴിഞ്ഞോ ഇത്രയേ ഉള്ളോ അല്ലല്ലോ നമുക്കിപ്പോ ഇന്ത്യ ഇറ്റലി ഓസ്ട്രേലിയ ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഓക്കെ ഞാൻ സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഉത്തരങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ യെസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ യെസ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാം അത് മുഴുവൻ എസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അശ്വതി കെ എല്ലാരും എസ് ആയി ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ ഓക്കെ സമയം പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റിലെ ഫ്രാൻസ് തന്നെയാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോളൂ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അല്ല റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി അല്ല അല്ല റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്രാൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ദെൻ ഫ്രാൻസിന്റെ തൊട്ടടിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു രാജ്യം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും പറയോ ആരെങ്കിലും പറയോ അല്ലെ എഴുതോ ചെയ്യോ ഫ്രാൻസിന്റെ തൊട്ടടിയിൽ ആരാ പറഞ്ഞേ ആ ആരാ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആരാ ആദ്യം പറഞ്ഞ രവീന്ദ്രൻ എ ആണ് രവീന്ദ്രൻ എയുടെ ഉടമയാരാ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പയുടെ ഫോൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ മോളുടെ മോളുടെ മോന്റെയോ പേരെന്താന്ന് കേട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രീസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ദ തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഗ്രീസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏറ്റവും താഴെ ഓക്കെ 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 ആ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ബോട്ട് ആണ് ഐലൻഡ് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല കുഴപ
പിന്നെ ഉണ്ടായത് ഇറ്റലിയാണ് അത് കൺഗ്രാചുലേഷൻ ജർമ്മനി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അവിടെ തന്നെ വേറൊരു രാജ്യമുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറി ചെരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ തന്നെ അതൊരു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് ഒക്കെ സമയം കളയുന്നില്ല പെറു എന്നാണ് പെറുവായാലും ചിലെ പെറു അർജന്റീന എന്താ പറയാ ബ്രസീൽ മെക്സിക്കോ എന്നൊക്കെ പറയാ കൊളംബിയ ഇതൊക്കെ അടുത്തടുത്ത ക്യൂ കൂബ ഇതെല്ലാം അടുത്തടുത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ദെൻ ഇതേത് രാജ്യാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നേ തെറ്റ് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തെറ്റും പറയാൻ പറ്റില്ല യു കെ യു കെ കണ്ടുപിടിച്ചു തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനിയുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില നീണ്ട രാജ്യമാണ് ഉള്ളതിൽ നീളമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പോർച്ചുഗൽ ആണ് ആരുടെ രാജ്യമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ രാജ്യമാണ് പോർച്ചുഗൽ ദെൻ നോർവേ ഒരു സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രി ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് യു എസ് എ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജ്യം കൂടെ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചവരുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഏതായാലും പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഗെയിം നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഓക്കെ അഭയം സ്റ്റഡീസ് ആർക്കെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങള് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ഏഴുപേരുണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് മൈക്ക് ഒന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒന്ന് പറയാം ഈ ഗെയിം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളെ കൂടി തൽക്കാലം എനിക്ക് ആർദ്ര മതി ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പറയുമ്പോളെ പറയാൻ അറിയാത്ത ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിലൂടെ പോകാൻ പറ്റി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി തോന്നി ഒത്തിരി സ്പീഡില് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയും ആവേശം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ഓ ഓ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നല്ലോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ആൻഡ് നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്തപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ അത് രസകരമായിട്ടുണ്ടാവും അത് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു താങ്ക് യു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടെ പറയാം ഒരു ആൺകുട്ടിക്കോ പെൺകുട്ടിക്കോ പറയാം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ലേണിംഗ് പാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുസ്ന ടീച്ചറെ ഒരു കാര്യം കൂട്ടി എനിക്ക് സെവൻ തേർട്ടി വരെ പോകാറില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കാര്യം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ തേർട്ടി വരെ എങ്കിലും ഞാൻ പോയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് കൂടെ പ്രത്യേകിച്ചും ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ More happy. Presentation ഈ ഗെയിം എന്തായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്തായാലും ആൺകുട്ടികൾക്ക് മടിയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും പറയാം ജോജു ഒക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണല്ലോ എല്ലാവരും ജോജു ഉണ്ട് ജൊനാഥൻ ഉണ്ട് പറയ് പറയ് സമയങ്ങളായത് എനിക്ക് കുറെ ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് കുറെ പണിയാണ് നാല് മണിക്ക് നാലരയിലെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വെള്ളം പോലും ഇതുവരെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാരും കൊണ്ട് നോക്കി തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന ഓഫീസിലേക്ക് വന്ന ഇതെന്റെ ഓഫീസാണ് കോട്ടയത്ത് പറയും 
ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു ചിന്ത തോന്നുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുമ്പോ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വളരെ നന്നായി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആര്യാ മോഹൻ നന്നായി പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാട്ടി തരുമ്പോൾ അല്ലെ ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലെ പർപ്പസ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് അതെന്താന്ന് പറയാ അതാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ നന്നായി പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് സാധിക്കാതെ പോകുന്നവരുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തേത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലത്ത് ചെറിയ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ക്രീനിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത വ്യക്തി അത് ഒട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയാ ഞാൻ കഴിയുന്നതും ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കൊച്ചു സ്ക്രീനിൽ നോക്കി കുറെ നേരം ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമല്ലോ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് കുറെ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവർക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നതിന്റെ ചലഞ്ചുകൾ ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ അവർക്ക് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ചില വൈശ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോം വഴി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇതുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പഠനത്തെ എങ്ങനെ മനോഹരമാക്കാം പഠനത്തെ എങ്ങനെ കുറെ കൂടി സജീവമാക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ആര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രദ്ധയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പാഠം ഈ ഗെയിമിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങൾ കഴിയേണ്ടുന്ന പാഠങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നോളാം അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കാണുന്നതുകൊണ്ട് പേടിയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു 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 എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് സ്മാർട്ട് ആകും അല്ലെങ്കിൽ സമർത്ഥനാകും ശ്രദ്ധയാകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു എട്ടെണ്ണത്തം കണ്ടുപിടിച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സോ ഐ അപ്രീസിയേഷൻ ടു ഓൾ സോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും ഇതേപോലെ ചിത തെറിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് പലതും എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ ആയി കൂടിയില്ല അതെങ്ങനെ തലയിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചത് ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു അവയവം വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പഠനം എന്നുള്ളത് സോ ആ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ തലയിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അയച്ചു ചെയ്യാൻ കഴിയണം അവയെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്ന് വെച്ചാല് അവയെ പരസ്പരം ചേരേണ്ട വിധത്തിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ഒപ്പം അവയെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷയോ അല്ലെ ഒരു ആവശ്യമോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ അതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം ഇത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഷമം മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ എന്നും ബർഗർ കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അല്ലെ എന്നും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ നമ്മളുടെ ശരീരം ചീർത്തു
മനസ്സിന് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെ എന്തായിരുന്നാലും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനകത്ത് നമ്മള് ഗെയിമുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലോ നമ്മളിങ്ങനെ തല പോയിരുന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ ആവശ്യത്തിലേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ തലയിൽ പല ചോ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നമുക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് പലപ്പോഴും പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തതും ഗെയിം കളിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതേതാന്ന് പറയാം പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകത്തേയില്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും പലരുടെ സങ്കടം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിന്റെ പേര് പറയാവോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മൈക്കാൻ മീറ്റ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറയാം തെറ്റ് വേണമെങ്കിലും പറയാം കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് ശ്രദ്ധ ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ വളരെ നന്നായി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് അബി ഡാനിയല് പറഞ്ഞു ത്രില്ല എന്ന് ദബോറ പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉള്ളതും ഫോക്കസ് രാഹുൽ കൊള്ളാലോ നല്ല മക്കളാണല്ലോ കൊള്ളാം സോ ഞാൻ പറയേ ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ശ്രദ്ധ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രദ്ധ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉള്ളതും ഒന്നാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗെയിമിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് നല്ല വശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്കോർ നേടാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഈ യാതൊരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത വിഷമയമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വളരെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന രുചിയുള്ളതുമായ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കൊതിയോടെ നീങ്ങുമ്പോ അതെല്ലാം കഴിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചീർത്ത് വല്ലാതെ ആകുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ബ്രെയിനിലും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഒത്തിരി നേരം ഒത്തിരി സമയം നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിമുകളുടെയും ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും പുറകെ പോയാൽ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല തന്നെയാണ് അതൊരു ഒരു ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ് ആ ട്രാപ്പിനകത്ത് പെട്ടുപോയാൽ അത് അഡിക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു ലേണിംഗ് പർപ്പസോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോലും കഴിയുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഞാനത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ധാരാളമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതിയാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് മണിക്കൂറും ജോലി എടുക്കാനും അത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാറില്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം കൂടുതലൊന്ന് ഉറങ്ങി എന്നെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതർവൈസ് ഞാൻ രാത്രി ത്രൂ ഔട്ട് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പല സമയം അത് കഴിഞ്ഞതുപോലെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കിടന്നു രാവിലെ അഞ്ചു മണിയായപ്പോഴേ സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എങ്കിലും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ആയാൽ സന്തോഷം ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ ആയാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം കഴിഞ്ഞു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് എന്നെ കൊണ്ട് അസാധ്യമാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഉറങ്ങണം ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലേക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എനിക്ക് എന്റെ പഠന മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അബദ്ധം അത് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എനിക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് പോകും അവിടെ അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനടുത്ത് വേറൊരു അതിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബുക്കോ അല്ലെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗമോ അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒട്ടും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും
ഐ യു ഐ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഐ യു ഐ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഐ യു ഐ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആദ്യം വന്നത് രാഹുലിന്റേതാണ് സരയുവിന്റേതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ എന്ന പേരൊന്ന് വായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനെ കണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശീലം റിവിഷൻ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അറിവുകൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച അറിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുത്തിക്കെട്ട് അയഞ്ഞ പുസ്തകം പോലെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചിതിരിച്ചതിൽ പോകും അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അത് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ആവർത്തനമാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വേണം അത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ന്യൂറോൺസിലാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നത് ആ ശേഖരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിലൂടെയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആക്റ്റീവ് ആക്കണം ആ ന്യൂറോൺസ് ആക്റ്റീവ് ആക്കണം ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ട് വേറൊരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വടക്ക് തെക്കോട്ട് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് അല്ലെ മുകളിൽ താഴെയൊക്കെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലൊക്കെ മാത്രം ആണോ ചെയ്തത് അല്ല ചരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ചരിഞ്ഞ് നോക്കി അതിൽ തന്നെ വളരെ ചെറിയ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിരുന്ന യു കെയും യു എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സോ ഒരു കാര്യം നന്നായി ഓർക്കുക പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ പഠിക്കണം നന്നായി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗം കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാം ഒരു പഠന രീതി കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് കരുതരുത് അത് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചും ആ ചാപ്റ്ററിനനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് ഹാബിറ്റിനെ പഠന സ്വഭാവത്തെ പഠന രീതിയെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചുരുക്കമായിട്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം എന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഏഴ് അഞ്ചായി ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ചാവുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ട് സോ ഇതായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജി ഞാനൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ സോ യു കെ മൂവ് എം ഒ വി ഇ മൂവ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാം മൂവ് ഓ വണ്ടർഫുൾ ആണല്ലോ താങ്ക് യു ആദ്യ എനിക്ക് ആദ്യത്തെയാണ് ആദ്യം കണ്ടത് താങ്ക് യു വെച്ച് നല്ല മക്കളാണ് പോകാം ത്രീ ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒട്ടും ക്ഷീണം തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇനി എട്ട് മണി തൊട്ട് അടുത്ത ഒരു ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് ഞാൻ പോകണം അതിന്റെ മാറ്റർ എല്ലാം ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരിക ആ പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്ടുകളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്ടുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരിക അതിന് എം പി എം എന്ന പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് വേർഡുകളെ ചുരുക്കി എം പി എം എന്ന് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് എ ടി എം ഓട്ടോ ടെല്ലർ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എം പി എം എന്ന് ഞാൻ ഒരു ചുരുക്കപ്പേര് തന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമോ മൂന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റേഴ്സും മൂന്ന് വേർഡുകളുടെ ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ പറയൂ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞ ആരാ പറഞ്ഞത് മോളെ ആരാ പറഞ്ഞേ പേര് പറഞ്ഞേ മക്കൾ പറയുമ്പോ പേരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ എനിക്കത് കുറെ കൂടെ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ആയി ഇപ്പൊ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ മീറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ആരാ പറഞ്ഞ പേര് ഏത് മലയാളം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് മലയാളം പറഞ്ഞ ശരിയാണ് അപ്രീഷിയ
സംഭാവന ചെയ്ത ആശയമാണ് മാത്തോമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് മലയാളം ഏതാണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് മൊത്തം ശരിയല്ല എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ശരിയാണ് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് ആ ആളായിട്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമാണ് ഇനിയെങ്കിലും പറയാതാരാണ് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ പേര് എങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടത് ഒരാളിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങളാണോ സമയം ഞാൻ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തോണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ആ എം പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അപ്പൊ അത് വായിച്ച് വായിച്ച് ഓർത്ത് വീണ്ടും ഓർത്തെടുത്ത് മറക്കുന്ന ഭാഗം വീണ്ടും വായിച്ച് വീണ്ടും ഓർത്തെടുത്ത് അതായത് ഈ ഭിത്തിയിൽ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പടം പോലെ അത്ര ഭദ്രമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ സോ അതിന് റിവിഷൻ ആവശ്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രി പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ വേണ്ടത് സോഷ്യൽ സയൻസ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിലും അത് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചിലർക്ക് പറയും ശ്രദ്ധയില്ല ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തത് അത് വളർത്തിയെടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ മെമ്മറി ബേസ്ഡ് അപ്പൊ പി എന്തായിരിക്കും ഫിസിക്സ് അല്ല പി അല്ല 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 പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് ഫിസിക്സ് ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ടൻസി ഇതിൽ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ടെൻത്തില് അക്കൗണ്ടൻസി കാര്യമായിട്ട് കാര്യമായിട്ടല്ല എങ്കിലും മാത്സ് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ വരുന്ന പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട രീതി കൊണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസും കെമിസ്ട്രിയും പഠിക്കുന്ന രീതി ശരിയാവില്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ട് തരാണ് മെമ്മറിയും പ്രോബ്ലവും ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഓർമ്മ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതും പ്രശ്നോത്തരി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതും പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ മീനിങ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കാനും മോട്ടിവേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലാംഗ്വേജസും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളാണുള്ളത് ആ ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്ന അത്ര രസകരമായ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നതല്ല പക്ഷെ ബുദ്ധി വളരണം ഭാഷ തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഭാഷയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ടല്ല പല ഭാഷയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നല്ല വ്യായാമമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് മീനിങ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ശരിക്കും ബ്രെയിൻ ബൂസ്റ്റർ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ എന്താ പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മമാക്കാൻ അത് ഏറ്റവും നല്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധങ്ങളായ ഭാഷകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മസിൽസ് ഉണ്ടാകാൻ ശരീരത്തിന് മസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെയാണ് തലച്ചോറിന് കൂടുതൽ നല്ല ന്യൂറോൺ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് എത്രയധികം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എനിക്ക് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരം ഒരു സമീപനം വേണം മൂന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പായി വരുന്ന പഠന മേഖലകളാണ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കും ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശൈലി ണ്ട് അതാണ് ഇനി വരുന്നത് ആർ ഡബ്ല്യു ആർ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പഠന രീതികൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആർ ഡബ്ല്യു ആർ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്താ പറയുക ആർ ഡബ്ല്യു ആർ 
മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് വേണ്ടത് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ ആറുണ്ട് അതെന്താ വേണ്ടത് മെമ്മറി ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതും സായത്വമാക്കാൻ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ആറെന്ന ടെക്നിക്ക് അതെന്തായിരിക്കും ആറ് എന്താണ് ില്ലെങ്കിലും സ്വയം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മെമ്മറി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠന ഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ധാരാളമായി വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വായിക്കുക ഉറക്ക വായിക്കുക ഉറക്ക വായിക്കുമ്പോ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും ചെവികൊണ്ട് കേൾക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക ശ്രദ്ധ എവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ആർത്തിക്കും ആദ്യമൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായിരിക്കും കാര്യം ഈ ശ്രദ്ധ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ആർക്കും അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല അത് പരിശീലനം കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ പരിശീലിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ചുറ്റും എന്തും നടന്നില്ല നമ്മള് തട്ടത്തിൽ മറയത്തിൽ പെണ്ണ് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കണ്ട കാര്യം എന്റെ സാറെ ഒന്ന് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അത്രയ്ക്കും നമ്മള് ഇമോ ഇത് ഇത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് പതിച്ചറിയാൻ പറ്റാ പറ്റാത്ത പോലെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും സോ അതാണ് അത്തരം റീഡിംഗ് ആണ് ശൈലിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് റീഡിംഗ് ഈസ് ഫോർ മെമ്മറി ബേസ്ഡ് അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡിന് എന്തായിരിക്കും മാർഗം വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി പഠിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പ്രോ കണക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സും പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ല അത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എഴുതി 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 മനസ്സിലുറപ്പി അതേ ഉള്ളു മാർഗം ആരാ എന്ത് പറയാൻ വന്നേ ആരോ എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ മുന്നോട്ട് പോക്കോട്ടെ ഓക്കെ റീഡിംഗ് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് മീനിങ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് റീഡിങ്ങും ആവശ്യമുണ്ട് റൈറ്റിങ്ങും ആവശ്യമുണ്ട് മലയാളവും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കവിതകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് അക്ഷരത്തെറ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇനിയത്തെ ആർ എന്തായിരിക്കും ആർ ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിലെ ലാസ്റ്റ് ആർ എന്തായിരിക്കും വാവ് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്നോടെ പേരെന്ന് പറയും സീനത്ത് കോൺഗ്രാജുലേഷൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ ടീച്ചർ ആണോ ടീച്ചർ ആ അത്രയും കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ഒരു കുട്ടി പറയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ടീച്ചർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കുട്ടികളൊന്ന് ഏറ്റെടുത്ത ഇത് റിവിഷന റിവൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം അത് അവിടെ ഉറച്ചിരുന്നോളൂ അത് ചെയ്യാൻ നല്ല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം അപ്പൊ ഓരോ ഇപ്പൊ ആ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെന്റൻസിൽ ഒരു പ്രധാന വാക്കുണ്ടാവും ആ വാക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും ഒരു പ്രധാന സെന്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓരോ എസ് എ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ദീർഘമായ ദീർഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് കാലത്തുള്ള അത്ര എഴുതണ്ട എങ്കിൽ പോലും ഒന്നര പേജോ രണ്ട് പേജോ മൂന്ന് പേജിൽ കുറയാതെ ഉപന്യസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഓരോ കണ്ണികയിലും ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും ഓരോ പ്രധാന ആശയം അപ്പൊ ആ ആശയ വിപുലനത്തിനായിട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ആശയം എഴുതാനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സെന്റൻസുകൾ ചേർന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ പാരഗ്രാഫ് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു സെന്റൻസിലെ പ്രധാന വാക്ക് പഠിച്ചാൽ ആ സെന്റൻസ് ഓർമ്മ വരും ഒരു പാരഗ്രാഫിലെ പ്രധാന വാചകം ഓർത്താൽ വാക്യം ഓർത്താൽ ആ റിവിഷൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും സോ എം പി എം ആർ ഡബ്ല്യു ആർ ഇതാണ് സീക്രട്ട് നമ്മൾ ആ ഗെയിമിൽ നിന്ന് പഠിച്ച സീക്രട്ട് ഇതാണ് ഇനിയും നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 
ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു ഇടാണ് ഒരു പക്ഷെ സിനിമകളിൽ കണ്ടു കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്താണിത് പറയും അറിയാവുന്നവര് പറയും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഓ കൊള്ളാം അപ്പൊ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിന് എന്റേതായ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ കെട്ടിത്തിരിച്ച ഭാഗം ഒരു ചെറിയ ഇതില് പടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ആദ്യം കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ കെട്ടിത്തിരിച്ച ഭാഗമാണ് അത് എന്തിനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ എന്താ പറയുന്ന പറയാ നമ്മുടെ വീഗാലാൻഡ് പോലെ എന്താണത് കെട്ടിത്തിരിച്ച ഭാഗം ആഴം കുറവാണ് വെള്ളവും കുറവാണ് അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളത്തിനെ പേടിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്നും നമുക്ക് വെള്ളത്തെ പേടിച്ച് നന്നായിട്ട് നീന്താൻ പറ്റൂ മക്കള് പറ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ പേടിയുള്ളവർക്ക് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബേബി പൂൾ കണ്ടോ ആ ചെറിയൊരു ഭാഗം കണ്ടു സാർ ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടു കൊള്ളാം സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും കഴിയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങള് വളർന്നു മുതിർന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്താണ് ആ പേപ്പൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ് ഞാൻ പറയും മുട്ടറ്റം വെള്ളമുള്ള സ്ഥലമാണ് വലിയ അപകടമില്ല അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഇറങ്ങി രസിക്കാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ബേബി പൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഡ് പൂൾ ഒന്ന് അതെന്റെ പേരാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പേര് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ എന്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്ന മിഡ് പൂൾ എന്ന് പറയും ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെടുത്ത് ചില നീണ്ടു കാണുന്ന ഭാഗം ഇച്ചിര വിശാലമായി വെള്ളം കാണുന്ന ഭാഗം ആഴം കുറവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ബേബി പൂളുകൾ ആഴമുണ്ട് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയൊക്കെ വേണം ബേബി പൂളിലാവുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് താങ്ങി എടുക്കാനും കൂടെ നിൽക്കാനും ഒക്കെ അമ്മയോ അപ്പനോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാരോ ഒക്കെ കാണും ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രീഡം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുമോ എത്ര എൻജോയ് ചെയ്താൽ മതിയോ ആ വലിയ എന്താ പറയുന്നത് വെള്ളം ഉള്ളടുത്ത് പോയി അത് ഇങ്ങനെ പതയ്ക്കാനായിട്ട് നീന്താൻ അങ്ങനെയാണോ പതയ്ക്കുക എന്നാണോ പറഞ്ഞത് കോട്ടയത്തൊക്കെ പറയുന്ന പതയ്ക്കുക എന്നാണ് നീന്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെള്ളത്തിൽ നീന്താനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അല്പം അപകടം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് പോയി ചെല്ലേണ്ട ചേരേണ്ട സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഡീ പൂളാണ് അപ്പൊ ബേബി പൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിഡ് പൂൾ പറഞ്ഞു ഡീ പൂൾ ഞാൻ പറയുന്നു സോ പഠനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ബേബി പൂളിലാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം മിഡ് പൂളിലേക്ക് മാറും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമുള്ള കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഡീ പൂളിലേക്ക് പോകണം ഡീ പൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ബേബി പൂളിലുള്ളവരെയും ഗൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മിഡ് പൂളിലുള്ളവരെയും ഗൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു റിസ്ക് എടുക്കാനും പരിശ്രമിക്കാനും അധ്വാനിക്കാനും തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ അവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഭയക്കൂല അതേസം ബേബി പൂളിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് മാതാപിതാക്കൾ വളരെ കർശനമായി പറയും പക്ഷപ്പോട്ട് ഒന്നും ഇറങ്ങരുത് ഇനി ഡീ പൂളിൽ ഇറങ്ങുന്നവരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യം മിഡ് പൂളിൽ ഇറങ്ങുന്നവരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അപകടമാണ് അപകടമാണ് സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പുറകെ ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഡീ പൂളിൽ കഴി കളിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഒരാളിനോട് എന്തായിരിക്കും ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെന്തേ അവർ പറയുള്ളൂ കോൺഫിഡൻസ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ആ മരത്തിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആ ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഇലകളുള്ള മരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയും കടൽ കാണാൻ കഴിയും ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കുണ്ട് പഠനത്തിന് എത്രത്തോളം ഉയർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിരാജിക്കാമോ ഈ പറയുന്നത് നീന്തൽ കുളത്തിലെ
ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സംബന്ധിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനൊരു ഏഴ് മിനിറ്റോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് റാപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് റീക്യാപ്പ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റഡി സ്മാർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഗെയിം എന്തായിരുന്നു പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം ഞാൻ തന്ന സമയത്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി എട്ട് രാജ്യങ്ങളോളം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിച്ചത് എം പി ആർ ഡബ്ല്യു ആർ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എം പി എം എന്താണെന്ന് മീനിങ് ബേസ്ഡ് മത്സരാണല്ലോ ആർ ഡബ്ല്യു ആർ എന്താണ് എപ്പോഴും പഠിച്ച് നടത്തി വെച്ച് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി മറന്നു പോകുന്ന വീണ്ടും ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുക ആ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സ്മാർട്ട് ലൈഫ് അത് ഓഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കണ്ടതും ഞാൻ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് സോ താങ്ക് യു വെരി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് ഇരുപത്തിനാലിന് ഞാൻ എന്റെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പ്ലീസ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആള് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വ്യക്തമായി ചോദിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറുകളും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വാട്സാപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ എന്നെ നിങ്ങളുടേതായ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഏഴരയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇല്ല കാര്യം എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇനി പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എങ്കിൽ സി എൽ ആർ ക്ലിയർ എന്നൊന്ന് ഒന്ന് എഴുതി സി എൽ ആർ സി എൽ ആർ എന്നിട്ടാണ് സനു താങ്ക് യു ശ്രുതി താങ്ക് യു ഓക്കെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം തോമസ് സാർ പാവമാണ് പക്ഷെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോറി അതോടെ ആദ്യത്തെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ കിട്ടുമായിരുന്നു സോറി ചിലപ്പോ ഒക്കെ തന്നെ എനിക്ക് വരാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അമ്മോൺ എന്താ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്പെല്ലിങ് താങ്ക് യു ൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് പോകണം അതൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ പരിപാടി ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ പറയാൻ അവസരമാണ് 
അധ്യാപകരെ രക്ഷിതാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് തോമസ് അക്കരി സാർ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ച സ്റ്റഡീസ് മാർട്ട് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വിവരങ്ങൾ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കൃത്യമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാം വരുന്ന പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഫൈനലായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്നിങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ തോമസ് സാർ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് കുട്ടികൾ വീട്ടിനുള്ളിലാണല്ലോ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ വലുതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്കും മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായ തോമസ് സാറിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനി ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പുതുതലമുറ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ വളരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി തോമസ് അക്കയാസ് സാർ ഞങ്ങൾ എഡ്മിസസ് ആയിരിക്കുന്ന സൂസൻ പി തോമസ് ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷകർത്താക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് വളരെ പ്രചോദനമായിരുന്നു പഠിത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് സാറിനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തും ഈ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് നല്ലൊരു വിജയം കരസ്ഥമാക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു എപ്പോഴും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഇത്രയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട എച്ച് എം മുഖ്യ അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്ന സാർ ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ് വളരെ പ്രചോദനമായിരുന്നു പഠിത്തത്തിലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി പ്രചോദനമായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പഠിത്തത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പടിയായിരുന്നു ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയും നല്ലൊരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തതാണ് സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഒത്തിരി നന്ദികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാരോടും ഒറ്റ വാക്കില് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും താങ്ക്സ് പറയുന്നതിനുണ്ട് അവരെ ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചറിനെ സ്നേഹം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി സൂസൻ പി തോമസ് ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് നൽകുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ആദരണീയനായ ശ്രീ തോമസ് പ്രിയസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷകർത്താക്കളെ എന്റെ സഹ അധ്യാപകരെ കോവിഡിന്റെ അതിരൂക്ഷമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കുട്ടികളുടെ അധ്യയന വർഷം നഷ്ടപ്പെടാതെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുട്ടികൾക്കായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായ പഠനാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി വീട് തന്നെ ഒരു വിദ്യാലയം അതിഥത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികളിലും മാതാപിതാക്കളിലും അത് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളുടെ ആശങ്കകൾക്കും മാനസികമായ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും ഐതേകുവാനും അവർക്ക് മാനസികമായി ആത്മധൈര്യം നൽകുവാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്കായി ക്രമീകരിച്ചത് പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥയെ അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട് പഠനത്തെ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ ക്രമീകരിക്കാം എങ്ങനെ സ്മാർട്ടായി പഠിക്കാം പരീക്ഷയെ എങ്ങനെ ഭയം കൂടാതെ അഭിമുഖീകരിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല മാർഗനിർദ്ദേശം കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സില
കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും അതോടൊപ്പം അധ്യാപകരായ ഞങ്ങൾക്കും സാറിന്റെ ക്ലാസ് മനോധൈര്യം നൽകി എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കുട്ടികളുടെ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഇത് ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് തീർച്ചയായ കാര്യമാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം ഈ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഏറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിലേക്കായി സന്തോഷപൂർവ്വം കടന്നു വന്ന ആദരണീയനായ ശ്രീ തോമസ് സക്രിയ സാറിനാണ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ട്രെയിനർ മ്യൂസിഷ്യൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം സാറിനെ ഈ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിനായി ലഭിച്ചതിന് ഞങ്ങളൊരു ഭാഗ്യമായി തന്നെ കരുതുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാം വിധം ഗെയിമിലൂടെയും രസകരമായും ലളിതമായും സരസമായും ഈ ക്ലാസ് നയിച്ച സാധനമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സ്കൂളിന്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത് ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി സൂസൻ പി തോമസ് ടീച്ചറോണാണ് ടീച്ചർ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാവിധമായ പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതിലേക്കായി പി ടി എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രമീകരിച്ച ടീച്ചറോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കും പിന്നീട് നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യോടന്തം സജീവമായി പങ്കെടുത്ത പങ്കെടുക്കുകയും ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണ് മാതാ അവർ അവരോടൊപ്പം ഈ മീറ്റിംഗിൽ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ച മാതാപിതാക്കളോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകുകയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത എന്റെ സഹ അധ്യാപകരോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ആരോടെങ്കിലും നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നു നിങ്ങളെ ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു വളരെ കുട്ടികൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഓക്കേ ഓക്കേ സമയമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കേ ഓക്കേ സർ താങ്ക് യു ഓക്കേ താങ്ക് യു സർ ഓക്കേ ഓക്കേ താങ്ക് യു സർ